रेडी नमस्ते वेलकम टू जी थर्पी न्यूज सर नमस्ते सर सुधीर हेलो हाउ आर यू आई एम ऑलवेज फैंटास्टिक व्हाट अबाउट यू हाउ आर यू आई एम फाइन सर वी टॉक अबाउट टुडेस मैच सनराइजर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स एला उंड बोथ ओके का యా ఒక ఫస్ట్ టైం యునో ఒక కొత్త స్టేడియం లో చూస్తున్నాం ఈ సంవత్సరం ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు నిన్నటి వరకు అయితే మ్యాచెస్ అన్ని ముంబైలో అయ్యాయి త్రీ స్టేడియంస్ లో సో పూణేలో ఈ రోజు మ్యాచ్ మహారాష్ట్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ స్టేడియం చాలా మంచి వికెట్ అది కూడా మంచి బ్యాటింగ్ కు అనుకూలించే వికెట్ పూణే కూడా మంచి మంచి స్కోర్ చూసాం గతంలో సో టీమ్స్ లో చాలా చేంజెస్ ఉన్నాయి అటు సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ టీమ్ లో మార్పులు ఉన్నాయి రాజస్థాన్ లో మార్పులు ఉన్నాయి అండ్ సన్ రైజర్స్ ఈ సంవత్సరం అయితే ఆ త్రీ స్టార్స్ ను మిస్ అవుతారు డెఫినెట్లీ కొన్ని అఫ్ కోర్స్ ఎక్సైటింగ్ రిప్లేస్మెంట్స్ జరిగే జరిగా గానీ వార్నర్ బేస్టో అండ్ రషీద్ ఖాన్ వీళ్ళు చాలా అద్భుతంగా సెట్ అయ్యారు అండ్ వాళ్ళతో పాటు లాస్ట్ ఇయర్ జేసన్ హోల్డర్ కూడా కార్తీక్ యూనో కొన్ని కొసమేర్పులు అందించడం చూసాం చాలా మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు వికెట్స్ తీసాడు రన్స్ సాధించాడు లాస్ట్ లో ఐ థింక్ యునో దీస్ ప్లేస్ విల్ బి మిస్డ్ డెఫినెట్లీ బట్ అగైన్ వెన్ వీ టాక్ అబౌట్ ద రిప్లేస్మెంట్స్ ఫర్ దెమ్ ద బిగ్గెస్ట్ రిప్లేస్మెంట్ ఏదైతే నిక్లస్ పురాన్ అనేది ఎక్సైటింగ్ క్రికెటర్ అతడు ఆడుతున్నప్పుడు అతను ఎవరు కూడా ఆపలేరు అసలు యాక్చువల్ గా అండ్ విలియమ్సన్ నేను అనుకుంటాను అతని పైన ఈ సంవత్సరం చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకుని ఉంటాడు అండ్ మరొకటి ఏంటంటే పంజాబ్ కానప్పుడు చాలా రెస్ట్రిక్షన్స్ చూసాం అతని పైన ఎందుకంటే గేల్ ఉండడంతో లోవర్ ఆర్డర్ లో బ్యాటింగ్ చేశాడు ఒక మ్యాచ్ లో ఆడలేదు వరుసగా అతనికి ఛాన్సెస్ లభించలేదు బట్ ఈ సంవత్సరం అతనికి పూర్తి స్వేచ్ఛ ఇచ్చి ఫ్రీడమ్ ఇచ్చి బ్యాటింగ్ చేసినట్లయితే ఐ థింక్ ఇట్ కెన్ వర్క్అట్ ఫర్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ దెవ్ గట్ సమ్ గుడ్ బౌలర్స్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ కంపేర్ చేసినట్లయితే టీమ్స్ ను ఐ థింక్ యూనో రాజస్థాన్ రాయల్స్ కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా కనబడుతున్నారు స్ట్రాంగర్ గా కనబడుతున్నారు ఆన్ పేపర్ మీకు శాంసన్ పడికల్ జైన్ కావడం అండ్ జయస్వాల్ ఎస్ఎస్సి జయస్వాల్ నాడు వాళ్ళకు ప్రియా పరాగ్ ఉన్నాడు సో చాలా మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళకి దీంట్లో అండ్ అశ్విన్ అండ్ యజ్వేందర్ చాహల్ టెంట్ బోల్ట్ యూనో వాళ్ళకి జోఫ్రా ఆర్చర్ లేకున్నా గానీ టెంట్ బోల్ట్ ఒక మంచి రిప్లేస్మెంట్ అవుతాడు వాళ్ళకు నీషా ఉన్నాడు సో ఆన్ స్ట్రాంగర్ గా మన ఎస్ఆర్ఎచ్ కాడాడు ఇప్పుడు వీళ్ళకి ఆడుతున్నాడు ముంబైకి ఎక్కువగా ఆడాడు గతంలో చాలా వెరీ వండర్ఫుల్ ప్లేయర్ అండి అతను బికాస్ లాస్ట్ టూ సీజన్స్ నుండి వాళ్ళు రాజస్థాన్ కి ఆడుతూ ఉన్నాడు and last time mm. unfortunately what they what happened was actually second phase lo konta mandi key players nu vallu miss ayyaru actually archer ki injury gaavadam ben stokes lekapodam butler lekapodam so dan todi koncham problems face chesar but again we all know that rajasthan royals you know first time ipl gelchina atuvanti team and marok sari manam same vaanu dalchukovalsinde enkante ee roju rajasthan royals oka team ga edigindi oka popularity sampadinchindi and manchi manchi exciting cricketers ko ఒక ప్లాట్ఫామ్ తయారు చేసింది అంటే దానికి ఫుల్ మార్క్స్ మరొకసారి చేన్ వాన్ కి ఇవ్వాల్సిందే అండ్ డెఫినెట్లీ అతడు లేకుండా అంటే అతడు ఉంటే ఈ రోజు కంపల్సరీ అంటే ఒక కోచ్ గా ఉండి బికాస్ ఆఫర్ కూడా అతనికి వచ్చింది కోచ్ గా ఉన్నాడు కూడా మెంటర్ గా అసలు యాక్చువల్గా సో అతన్ని మాత్రం డెఫినెట్లీ బట్ అతని ఇన్స్పిరేషన్ రాజస్థాన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ కార్తిక్ ఈ రోజు కూడా ఓకే అండ్ సార్ ఇప్పటి వరకు జరిగిన మ్యాచ్ అన్ని రెడ్ సాయిల్ మీద జరిగింది ఈ పూణే పిచ్ అనేది ఎంసీఏ స్టే పిచ్ అనేది బ్లాక్ సాయిల్ మీద జరుగుతోంది అండ్ ఈ పిచ్ ఎలా ఉండబోతోంది అండ్ ఈ బౌలింగ్ అనుకూలిస్తుందా బ్యాటింగ్ అనుకూలిస్తుందా దాని గురించి చెప్పండి ఒకటి కార్తీక్ అంటే పూణే వికెట్ కూడా బ్యాట్స్మెన్ కు ఫేవరబుల్ గానే ఎక్కువగా ఉంటుంది అసలు అక్కడ కూడా మంచి మంచి బిగ్ స్కోర్ చూసాం వన్ డే మ్యాచెస్ లో చూసాం టెస్ట్ మ్యాచెస్ లో కూడా యూనో ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ స్కోర్ చేయడం అక్కడ మనం చూసాం గతంలో కూడా so i think it's a very good uh, wicket actually and uh, maybe uh, initial stage lo first oka uh, two three overs lo pace bowlers ko uh, extra bounce anedu undochu a bit of movement kuda undochu but uh, due prabhav anta undakochu because you know meeku pune lo humidity due takku undadu me compare chesina mumbai tho because it's very okay. far from sea actually so a uh, prabhav aithe ekkuga undakochu nenu em anukuntanu ante oka manchi scoring match chudabothunnam ee roju kartik ikkada kuda and that to ground kuda chaala chinna ground and boundary length kuda chaala takku undi meer cheppinatuga scoring match aye chances ekku unnai antara and appudu sunrisers batting paranga vaste ippudu tripathi gaani ilate markam gaani open chese chances eppudu unnai ilate vere opening pair emanna ra vache chance undi ante oka vela tripathi aithe meer oka manchi question adigaru 
నేను చాలా చోట కూడా చెప్తూ వచ్చాను త్రిపాఠిని ఓపెనర్ గా ఆడించడమే బెటర్ ఎందుకంటే త్రిపాఠి అసలు యాక్చువల్గా అతను ఇస్ అ వెరీ గుడ్ ప్లేయర్ యాజ్ అన్ ఓపెనర్ అతనికి ఆ ఫ్రీడమ్ ఇవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ పాపేలు సిక్స్ ఓవర్స్ లో కార్తీక్ అతను షార్ట్స్ ఆడగలుగుతాడు చిప్ షార్ట్స్ ఆడగలుగుతాడు లాఫ్ట్ షార్ట్స్ ఆడగలుగుతాడు అతను ఒక మంచి పుల్ ఉంది అండ్ యునో పాయింట్ వైపు నుంచి కూడా ఆడగలుగుతాడు అండ్ కొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేసే కెపాసిటీ కూడా ఉంది సో ఫస్ట్ పవర్ ప్లే లో అతడు వికెట్ పైన ఉన్నట్లయితే మీరు అన్నట్టుగా ఐ థింక్ యూ కెన్ క్లిక్ యాజ్ అన్ ఓపెనర్ యాక్చువల్లీ బెటర్ మిడిల్ ఆర్డర్ లో వచ్చినట్లయితే కూడా మంచి ఫినిషర్ గా చూసాం కోల్కతా తరఫున ఆడినప్పుడు బట్ ఓపెనర్ గానే ఒక మంచి అతనికి ఒక పొజిషన్ అని భావిస్తాను నేను ఎందుకంటే విలియమ్సన్ తోట పాట అయినా పర్వాలేదు మిగతా ఎవరు ఓపెన్ చేసినా పర్వాలేదు ఒకవేళ ఫిలిప్స్ ఆడించినట్లయితే ఫిలిప్స్ కెన్ బ్యాట్ యాజ్ అన్ ఓపెనర్ ఆల్సో యాక్చువల్లీ థింక్ యా సో ఒక ఫారినర్ ఒక ఇండియన్ అంటే ఓపెనింగ్ గానీ దిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అంటే ఓపెనర్ గా దిగితే కొంచెం ఫ్రీ హ్యాండ్ వస్తుంది అని చెప్పేసి ఇది ఉంది పూరన్ కి దాని గురించి చెప్పండి ఇప్పుడు ఓపెనర్ గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విలియమ్సన్ వచ్చినట్టు అయితే మీరు అంటుగా మిడిల్ ఆర్డర్ మిస్ అవుతాం బట్ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే అతడు మిడిల్ ఆర్డర్ లో వస్తే మీకు వార్నర్ బేస్ లాంటి ప్లేయర్ లను రిప్లేస్ చేసినటువంటి వాళ్ళు కూడా లేదు శిఖర్ ధవన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతను కూడా తీసుకుందాం మనం శిఖర్ ధవన్ కూడా యునో మిస్ అవుతున్నారు లాస్ట్ టూ సీజన్స్ నుంచి యునో సో ఆ ఓపెనర్ స్లాట్ డెఫినెట్లీ ఒక స్ట్రాంగ్ ప్లేయర్ అవసరమే అక్కడ సో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ప్లేయర్స్ లో ఎవరైనా ఉన్నారు అంటే I think, you know, he can uh, suit. And Washington is very good. He 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 is very good. So, like, Washington is very good. He is also very good. He is very good. He is very good. He is very good. Because he uh, is very different teams. I think he played at different uh, places. He is very good. So, uh, mm-hmm. uh, the first batting is also bowling. మనకు స్ట్రెంగ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ హైదరాబాద్ బట్ ఆ బౌలింగ్ లో మనం కంపారిజన్ లో చేసినట్టు అయితే కొంచెం స్ట్రెంగ్ కనబట్టలేదు ఎందుకంటే భువనేశ్వర్ కుమార్ అండ్ నటరాజన్ వాళ్ళ ఫిట్నెస్ కూడా చాలా చాలా కీలకం కార్తీక్ ఎందుకంటే లాస్ట్ టూ సీజన్స్ లో వాళ్ళు అంత ఫిట్ గా కనబడలేదు అఫ్ కోర్స్ ద గుడ్ న్యూస్ ఏంటంటే భువనేశ్వర్ కుమార్ యూనో కేమ్ బ్యాక్ విత్ బ్యాంగ్ యాక్చువల్లీ ఈ పిక్ వికెట్స్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి ఇంటర్నేషనల్ సిరీస్ లో కూడా చూసాం చాలా అద్భుతమైనటువంటి స్పెల్స్ అతను కనబడచ్చాడు టీ ట్వంటీ లో అతనికి ఛాన్స్ వచ్చింది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఓవర్ లో కూడా చక్కటి స్పెల్స్ కనబడచ్చాడు సో ఐ థింక్ ఈజ్ గోన్ టు బి ఏ వెరీ కీ ప్లేయర్ ఫర్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అతని మూమెంటం అతని రిథమ్ ఐ థింక్ రైట్ త్రూ ద టోర్నమెంట్ అతని ఫిట్నెస్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే మీకు ఫారినర్స్ లో మీకు ఒక సౌత్ ఆఫ్రికా నువ్వు తీసుకున్నారు కానీ బట్ అంత జెన్యున్ పేస్ మని ఎవరు లేరు ఇప్పుడు మీరు బోల్ తో కంపేర్ చేసా గానీ ప్రసిద్ధ కృష్ణ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియన్ ఉన్నాడు వాళ్ళకు అండ్ కోటినీలు ఉన్నాడు వాళ్ళకు అండ్ వాళ్ళకు నిషామ్ ఉన్నాడు అసలు యాక్చువల్ గా పేస్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళకు సో వాళ్ళకి ఎక్కడ కూడా అండ్ ఈవెన్ నవదీప్ సింగ్ సైని కూడా ఉన్నా నవదీప్ సైని కూడా ఉన్నాడు రాజస్థాన్ రాజ్ కు సో అలా పేస్ డిపార్ట్మెంట్ లో అటాకర్స్ అటాక్ లో కనబడటం లేదు స్పిన్నర్స్ లో పర్వాలేదు సుందర్ ఉన్నాడు సుచిత్ ఉన్నాడు సమద్ బౌలింగ్ చేయగలుగుతాడు అభిషేక్ శర్మ బౌలింగ్ చేస్తాడు బట్ స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా దేవ్ గట్ టూ టెరిఫిక్ స్పిన్నర్స్ యూనో Uh, the most successful bowler in test cricket and all formats lo ashwin undadam ravindra yajwendra chair undadam i think on paper bowling lo kuda vaalu chaala stanga ganapadutunnaru batting tho paatu a balance anedi perfect ga undi rajasthan raj ku and talking about the fitness sir and ipudu meer cheppinatiga bhuvneshwar kumar gaani natarajan gaani and kain williamson oka vela vellu muggur nunchi oka vela fitness samasya edurayina lata injury vachina kuda ipudu kain williamson topic e teskunte kain williamson oka vela injury ayi పక్కకు తప్పున ఇది వస్తే క్యాప్టెన్సీ ఎవరికి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ క్యాప్టెన్సీ కి ముందుకు వచ్చే ఎవరు ఎవరు వచ్చే అవకాశం ఉందండి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్ ఇది కీ క్వశ్చన్ ఐ థింక్ త్రిపాఠికి ఇస్తారా త్రిపాఠికి ఇచ్చే ఛాన్స్ అయితే ఉండవు బికాస్ త్రిపాఠి ఐ థింక్ యూనో అంత ఆ లెవెల్ లీడ్ చేయగలుగుతాడా ఎవరైనా వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఉంది అంటే మేబీ భువనేశ్వర్ కుమార్ భువనేశ్వర్ కుమార్ ఐ థింక్ యూనో ఫిట్ గా ఉండి చక్కటి బౌలింగ్ కనబడి అతడు అఫ్కోర్స్ అతడి ప్రతి మ్యాచ్ లో ఆడించాల్సింది ఐ థింక్ యూనో బెటర్ చాయిస్ ఎవరంటే భువనేశ్వర్ కుమార్ కి మీకు కొన్ని మార్కులు ఇవ్వచ్చు మనం యాజ్ ఎ కెప్టెన్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫారినర్స్ లో మీకు మార్కం ఉన్నాడు బట్ మార్కం రెగ్యులర్ గా రాల్సి వస్తుంది అక్కడ ఫిలియన్ చంద్ర దాత చెప్పుకున్నట్టయితే అండ్ ఫిలిప్స్ లీడ్ చేయలేడు నిక్లస్ పూర్ అయితే మనం యాజ్
టాకింగ్ అబౌట్ ద మిడిల్ ఆర్డర్ అండ్ మీరు చెప్పినట్టుగా అప్పుడు మన వాషింగ్టన్ సుందర్ గానీ పూరన్ గానీ కేన్ విలియమ్సన్ గానీ వీళ్ళు ఏ విధంగా రాణించే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయంటారు అంటే వీళ్ళ నుంచి ఎంత వరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు అంటే పాత టీమ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఈ టీమ్ చాలా వరకు రీప్లేసెస్ అయిపోయినాయి మొత్తం అంతా కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు సన్ రైజర్స్ ఫ్యాన్స్ వీళ్ళ నుంచి ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు అంటారు ప్రతిసారి సన్ రైజర్స్ పైన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి అండ్ ఐ థింక్ ఒక వెస్ట్ ఇండియన్ కూడా క్రికెటర్ ఉన్నాడు టీమ్ లో బట్ అతన్ని రెగ్యులర్ గా ఎందుకంటే పేస్ డిపార్ట్మెంట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళకు స్పిన్నర్స్ లో పర్వాలేదు ఎవరైనా బౌలింగ్ చేస్తారు బట్ సుచిత్ ఉన్నాడు అభిషేక్ వర్మ ఉన్నాడు వాళ్ళు కొంచెం రీప్లేస్మెంట్ బట్ రాషిద్ ఖాన్ లాంటి బౌలర్ అయితే డెఫినెట్లీ స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో మిస్ అవుతారు వాళ్ళు పేస్ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా వాళ్ళకు ఇప్పుడు హోల్డర్ లేకపోవడం బేసిల్ తంపి లేకపోవడం సందీప్ పెర్మా లేకపోవడం సో ఆ ఎక్స్ట్రా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇప్పుడు అంతా కూడా భువనేశ్వర్ కుమార్ భుజాల పైనే పడుతుంది ఎందుకంటే నటరాజన్ కూడా చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఫిట్ అయ్యి వస్తున్నాడు అండ్ అతని ఫిట్నెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అది మధ్యలో ఒకసారి సడన్ గా ఏదైనా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా డొమెస్టిక్ ప్రాక్టీస్ లేకుండా ఆడడం అనేది కూడా చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది ఎవరికైనా కానీ సో నేనేమనుకుంటానంటే అక్కడ ఒకటే కొంచెం అది కనబడుతుంది బట్ బ్యాటింగ్ లో పర్వాలేదు వాళ్ళకి అటు హెట్మేర్ ఉంటే ఇటు పూరన్ ఉన్నాడు అండ్ అటు బట్లర్ ఉంటే ఇటు విలియమ్సన్ ఉన్నాడు అలా మనం కంపారిజన్ చేసుకోవచ్చు బట్ స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో మీకు అశ్విన్ యజవీందర్ చాలా తోటి మీరు ఎవరిని కంపేర్ చేయలేరు ఇక్కడ ఒక వాషింగ్టన్ సుందర్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ బౌలర్ గుడ్ ఆల్రౌండర్ బట్ ఆ లెవెల్ లో మనం కంపేర్ చేయాలి అతను ఇప్పుడైతే ప్రజెంట్ చేయలేదు సో ఐ థింక్ యూనో దేర్ ఆర్ సమ్ ఇష్యూస్ ఫర్ హైదరాబాద్ యాక్చువల్లీ బట్ స్టిల్ ఐ థింక్ దే హన్ ఫర్ గుడ్ సెలెక్షన్ నో ప్రాబ్లం అంత పెద్ద పూర్తి వీక్ గా అయితే ఏం లేదు టీమ్ అసలు యాక్చువల్ గా పర్వాలేదు కొంతవరకు బ్యాలెన్స్ కూడా ఉంది ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మెయిన్ ప్లేయర్స్ కు ఇంజరీ కాకుండా ఉండడం అనేది చాలా చాలా కీలకం వీ వర్ టాకింగ్ అబౌట్ భువనేశ్వర్ వీ టాకింగ్ అబౌట్ నట్ అయితే వాళ్ళిద్దరికి సడన్ గా ఇంజరీ అయితే ఉమ్రాన్ మాలిక్ అని ఒక యంగ్స్టర్ ఉన్నాడు యంగ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ ఈజ్ బౌలింగ్ వెరీ ఫాస్ట్ ఆల్సో అండ్ రీసెంట్ గా ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ లో అంటే ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద సెన్స్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నప్పుడు నిక్లస్ పురన్ లాంటి బ్యాట్స్మెన్ ను కూడా కొంచెం అతడు అట్లీట్ చేయగలిగాడు అంతంత పేస్ అతనికి ఉంది అతని విషయం కూడా చాలా టాప్ నడుస్తుంది బట్ అగైన్ యూనో ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ లో సడన్ గా వాళ్ళని ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్లయితే you know they can be hit for runs endukante dale stain lanti players ke aadutunna appudu manam chusam 20 20 plus runs 24 runs kotna 20 examples unnai you know ninna manam chulle das lachulu ga jasprit dumra enta tight ga bowling chestuntadu asla but atanni kuda 3.2 overs lo 43 runs score cheyadam chusam asla sams nite renner sams nite 59 runs kotaru so i think you know you have to be ready for that asla but ఫిట్నెస్ అనేది చాలా చాలా కీలకం రైట్ చదువుతున్నాడు బికాస్ యూ యూ గోట్ ప్లే లాట్ ఆఫ్ మ్యాచెస్ నాట్ జస్ట్ వన్ మ్యాచ్ కమింగ్ టు వర్డ్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ సార్ ఇప్పుడు మనకి పడికల్ కానీ జైస్వాల్ కానీ యశస్వి జైస్వాల్ కానీ ఇద్దరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ సార్ అండ్ ఇద్దరితో ఓపెనింగ్ ది అంటే ఓపెనింగ్ చేసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా లేకపోతే శాంసంగ్ ఒక రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ ఒక లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాట్స్మెన్ అలా తీసుకునే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి i think butler can open with anybody actually butler padikal or butler jaiswal can be a good pair actually endukante alage hetmer maroka left handed untadu don't forget that actually atanni kuda low order atanni second down lo aarthe baaguntundi hetmer uh, okay. second down or third down can be better okay well for example padikal and butler opening chesinattaithe hetmer second down lo vachi samson sanju samson is an also an opener ad meeru manu captain marchipothunnam asla actually will under be good captain captain he loves to open the inning atanni kuda ఇప్పుడు క్యాప్టెన్ గా ఉండడం తోటి అదనపు బాధ్యత ఉంటది కనుక మిడిల్ ఆర్డర్ లో బ్యాటింగ్ చేస్తాడా విడ్ నో బట్ ఈజ్ ఎ గుడ్ ఓపెన్ బికాస్ ఈ ఆల్సో లవ్స్ టు స్కోర్ రన్స్ ఇన్ పవర్ ప్లే ఆ ఎబిలిటీ అతనికి ఉండి సో వాళ్ళకు ఆప్షన్స్ చాలా ఉన్నాయి ఓపెనర్స్ గా పడికల్ ఆడగలుగుతాడు బట్లర్ ఆడగలుగుతాడు జయస్వాల్ ఉన్నాడు అండ్ శాంసన్ ఉన్నాడు సో వాళ్ళకు ఒక ఫోర్ రెడీగా ఉన్నారు ఫోర్ లో ఇద్దరు మాత్రమే ఓపెన్ చేస్తారు సో హెడ్ మే ఉన్నప్పుడు మిడిల్ ఆర్డర్ ఆడిస్తారు సెకండ్ డౌన్ వుడ్ బి బెటర్ ఇంకా థర్డ్ ఫోర్త్ అంటే మళ్ళీ అతనికి కూడా ఛాన్స్ కావాలి అంటే స్కోర్ చేయడానికి so they have got fantastic line up actually yeah. yeah coming towards uh, the spin uh, of uh, rajasthan royals ipudu meer cheppinatuga ashwin gani lapate chahal dwayam ee dwayam ela undipothundi ante ipudu middle orders lo ekko wicket lo lesina bowlers lo rashid khan tarvata ipudu manaki chahal ekku ga kanapadtunnaru and uh, ashwin yokka experience chahal yokka match ki ela undipothundi ఈ కొంతమంది రాజస్థాన్ ప్లేయర్స్ ఇక్కడ షిఫ్ట్ అయిన
ఓకే ఈ ప్రసిద్ధ కృష్ణ గురించి అంటే దాదాపు పది కోట్లు పెట్టుకున్నారు అతని గురించి చెప్తారు ప్రసిద్ధ కృష్ణకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ట్రెంట్ బోల్ట్ లాంటి ఒక వండర్ఫుల్ బౌలర్ తోటి బౌలింగ్ చేయడం అనేది అదొక స్పెషల్ అనుభూతి అతనికి ఈ కెన్ లర్న్ ఎలాట్ ఫ్రమ్ దెమ్ అండ్ కోటనీల్ ఉన్నాడు ఆస్ట్రేలియన్ పేస్ బౌలర్ వాళ్ళకు నీషామ్ ఉన్నాడు న్యూజిలాండ్ ఆల్ రౌండర్ అసలు యాక్చువల్ గా సో వాళ్ళ టీమ్ లో పేస్ బౌలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో చాలా బలంగా నవదీప్ సేని విషయం కూడా మనం మాట్లాడుకోవాలి ఈ బ్యాల్ నో దట్ ఈ ప్లేట్ ఫర్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు ఈజ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ ఫాస్ట్ బౌలర్ అసలు యాక్చువల్ గా సో కృష్ణ ఐ థింక్ యూ నో ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఛాన్స్ ఫర్ హిమ్ టు లర్న్ ఎ లాట్ ఎందుకంటే కలకత్తా తరఫున ఆడుతూ కూడా అతడు మంచి స్పెల్స్ వేశాడు లాస్ట్ ఇయర్ అంటే అతనికి రెగ్యులర్ గా ఛాన్సెస్ రాలేదు బట్ ఎప్పుడైతే ఇండియన్ టీమ్ కు వచ్చిన తర్వాత కొన్ని మంచి స్పెల్స్ కనబడి తన కాన్ఫిడెన్స్ గెయిన్ చేసుకున్నాడు ఈ హ్యాస్ టు క్యారీ దట్ ఇన్ ఐపీఎల్ యాక్చువల్ ఎందుకంటే ఈ అతని పైన చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇండియన్ మెయిన్ బౌలర్స్ లో ఐ థింక్ యూనో ట్రెంట్ బోల్ట్ కు కొంచెం కోర్టు నీళ్ళు కు ఎవరైనా అంటే కొంచెం సపోర్టివ్ రోల్ ప్లే చేయాలంటే పేస్ డిపార్ట్మెంట్ యు రైట్ కార్తిక్ ఐ థింక్ యూనో ఈ హ్యాస్ టు డూ దట్ ఐ థింక్ హ్యాస్ టు మేక్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఛాన్సెస్ ఓకే ఇద్దరి టీమ్స్ ని పక్కన పెట్టి చూస్తే మీకు ఏది డామినేటింగ్ గా ఉంది అంటే ఇప్పుడు రాజస్థాన్ రాయల్స్ వచ్చేసరికి ఫుల్ ఆన్ బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ విభాగంలో కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది అంటే స్పిన్నర్స్ గానీ లేకపోతే పేస్ బౌలింగ్ గానీ అటాకింగ్ గానీ అండ్ ఒక పక్కన సన్ రైజర్స్ చూస్తే చాలా వీక్ గా ఉంది ఫ్రాంచైజీ అంతగా కొనుగోలు చేయడానికి ఇష్టపడక లేకపోతే బడ్జెట్ ని చాలా కన్స్ అంటే కొంచెం పొదుగ్గా వాడిందంటారు ఫస్ట్ ఇద్దరు కూడా న్యూట్రల్ వెల్యూ ఆడుతున్నారు గతంలో అయితే ఎలా ఉండేది అంటే రాజస్థాన్ లో ఒక మ్యాచ్ జరిగేది లేకుంటే హైదరాబాద్ లో జరిగేది అసలు యాక్చువల్ గా అడ్వాంటేజ్ ఉండేది అసలు అది సో న్యూట్రల్ వెన్ ఆడుతున్నారు కనుక ఇది అఫ్ కోర్స్ పుణేలో చాలా మ్యాచెస్ ఆడారు ప్లేయర్స్ ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పుణే సూపర్ జెంట్స్ ఉన్నప్పుడు చాలా మ్యాచెస్ అక్కడ జరిగాయి అక్కడ కొన్ని లో స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ కూడా చూసాం అలా కూడా జరిగింది గతంలో బ్యాటింగ్ చూసాం లో స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ కూడా చూసాం సో ఆన్ పేపర్ నాకు ఏం పేపర్ అనిపిస్తుంది అంటే కార్తిక్ ఐ థింక్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆర్ లుకింగ్ మోర్ అంటే బ్యాలెన్స్ గా కనబడుతుంది వాళ్ళకి అసలు వాళ్ళకు బ్యాటింగ్ లో పేస్ డిపార్ట్మెంట్ లో స్పిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళకి ఎక్కడ ప్రాబ్లం కనబట్టలేదు అసలు యాక్చువల్లీ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు చూసినట్లయితే ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఎలా క్లిక్ అవుతారు ఎలా సంజు శాంసన్ లీడ్ చేస్తాడు ఇంకా అతనికి కూడా అంత పెద్ద గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ యాజ్ కెప్టెన్ గా లేడు విలియమ్సన్ ఈజ్ అ బెటర్ క్యాప్టెన్ యాక్చువల్లీ థింక్ క్యాప్టెన్స్ విషయం వాళ్ళది అదొక అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ కు సో ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యు నో ఈ టేక్స్ అప్ ద జాబ్ సంజు శాంసన్ హోప్ దట్ యు నో ఇట్స్ అ గుడ్ ఛాన్స్ ఫర్ హిమ్ ఎందుకంటే చాలా ఎక్సైటింగ్ క్రికెటర్ అండ్ ఎక్కడ కూడా ప్రెషర్ ఫీల్ గా అతడు కూడా అండ్ మంచి స్ట్రోక్స్ ఆడతాడు అండ్ అతను కీపింగ్ చేస్తాడా లేకుంటే బట్లర్ కు బాధ్యతలు అప్పచెప్తాడా వీడు వెయిట్ అండ్ సి బట్ ఇట్స్ గోన్ టు బి ఎ గుడ్ ఐ మీన్ అపర్చునిటీ ఫర్ హిమ్ ఆల్సో టు ప్రూవ్ హిస్ ఎబిలిటీస్ యాజ్ ఎ క్యాప్టెన్ అండ్ ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు చూసుకుంటే అన్ని మ్యాచ్ లో ఎవరైతే టాస్ గెలిచి బౌలింగ్ తీసుకున్నారో వాళ్లే గెలుస్తున్నారు అండ్ ఈ మ్యాచ్ ప్రొడిక్షన్ ఎలా ఉండిపోతుంది ఒకవేళ సన్ రైజర్స్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ తీసుకుంటే సన్ రైజర్స్ గెలిచే ఛాన్స్ ఒక్కొక్కసారి వాలీబడం అది కొంచెం కాస్ట్లీగా ప్రూవ్ అయింది కూడా అదే ఓవర్ లో సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్త్ ఓవర్ ఐ థింక్ కరెక్ట్ నో సెవెంటీన్ రన్స్ వచ్చే అప్పటి నుంచి ప్రెషర్ తగ్గిపోయింది లేకుంటే ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఫోర్ ఓవర్స్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ రన్స్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ రన్స్ ఉండే అసలు యాక్చువల్ గా అక్కడ నుంచి కొంచెం వాళ్ళు పట్టు జారిపోయింది అప్పటి నుంచి అసలు సో ఆ ఒక మిస్టేక్ రావడం చేయడం చూసాం మనం బట్ అదర్వైజ్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి టీం నేను గెలిచి ఉండేది అలా కనబడింది కూడా మనకు బికాస్ యూనో చివరికి మ్యాచ్ అయితే వాళ్ళ కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది లక్నో కంట్రోల్ లోకి వచ్చింది బట్ ది లాస్ట్ దట్ ఆపర్చునిటీ టుడే ఐ థింక్ యూ నో ఇట్ మైట్ చేంజ్ వి డోంట్ నో బికాస్ ఎస్ ప్రతిసారి టీం ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి టీం ఓడిపోవాలో ఉన్న ఒక హార్డ్ అండ్ ఫాస్ట్ రూల్ అయితే ఏదో ఉండదు సెకండ్ టైం చేస్తున్నప్పుడు డెఫినెట్లీ కొంచెం స్కోర్లు చూసుకుంటూ ఆడుతూ ఉంటారు బట్ అగైన్ బిగ్ స్కోర్స్ కూడా చేంజ్ చేసినటువంటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసాం ఇప్పటికే యాక్చువల్లీ బికాస్ పంజాబ్ చేసి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ అగైనస్ట్ ఆర్సీబీ Uh, let's wait and see, you know, but uh, okay, exciting match is
the two new zealanders are going to be very key for rajasthan rajas today and okay me ante ee roju match ki me prediction again sir ante sunrisers ki edge und antara lete rajasthan ki edge und antara ante rate of the same rate of See, Karthik, I would say predicting a result in T20 is just like a gamble. Man, just, of course, you know, ET, ET, man, just, but if you don't have 20 team uh, players, you know, that was the experience of me, and you know, Rajasthan, Rajasthan, you know, Rajasthan, Rajasthan, you know, Rajasthan, Rajasthan, you know, Rajasthan, Hyderabad, of course, we love Hyderabad to win, always because, you know, we are from Hyderabad, but again, on a cricket analyst, you know, the cricket balance vision, you know, the team's balance vision, you know, జట్ల కూప్ ఎలా ఉంటుంది మాట్లాడతాం కానీ ఐ థింక్ రాజస్థాన్ ఇస్ లుకింగ్ స్ట్రాంగర్ టుడే ఓకే అండ్ కమింగ్ టు అవర్ టెస్ట్ డేస్ మ్యాచ్ అన్నమాట ఇది లక్నో సూపర్ జాయింట్స్ వర్సెస్ గుజరాత్ టైటన్స్ ఈ మ్యాచ్ గురించి ఏం చెప్తారు నేను నాకు జరిగిన వాంగడే స్టేడియం లో ఈ మ్యాచ్ అండ్ చాలా థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్ అన్నమాట అండ్ లాస్ట్ 2 3 ఓవర్స్ వరకు చాలా ఎక్సైటింగ్ గా జరిగింది ఎవరు గెలుస్తారు వీళ్ళు గెలుస్తారు వాళ్ళు గెలుస్తారు అని అంటే అనిపిస్తుంది దీని గురించి ఏం చెప్తారు సార్ యా చాలా ఉత్కంఠ భరితంగా కొనసాగింది అందులో ఎటువంటి డౌట్ లేదు అసలు యాక్చువల్ గా బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ నో లక్నో అంత స్కోర్ చేస్తుంది అని ఎవరు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు వెన్ దేవర్ ట్వంటీ నైన్ ఫర్ ఫోర్ ఫస్ట్ బాల్ కి రాహుల్ అవుట్ అయ్యాడు ఆ తర్వాత డికాక్ త్వరగా అవుట్ అయిపోయాడు మనీష్ పాండే అవుట్ అయ్యాడు అండ్ ఈవెన్ లెవెస్ కూడా ఒక రెండు మంచి షాట్స్ ఆడిన తర్వాత అతను కూడా పవిలియన్ దారి పట్టాడు సో ఎట్ ట్వంటీ నైన్ ఫర్ ఫోర్ దేవర్ ఇన్ డైవ్ స్టేట్స్ యాక్చువల్లీ సో ఆ తర్వాత యూ నో బదోని అండ్ దిస్ మ్యాన్ దీపక్ కూడా ప్లేడ్ Jump of, uh, sorry, 87 runs, I think, you know, they put on for the fifth weekend. That match was a Rupa and Marches, and then Chivar won 50. And Chivar was a little bit of a Pandya. And Pandya getting the wicket of uh, Hardik Pandya, brothers, and the battle vision of Karthik, I think, you know, in Kronal, a little bit of happiness. But uh, towards the end, Kavetia innings uh, and the support, I think, was a good thing. Um, మిల్లర్ నుండి హార్దిక్ కూడా చక్కగా ఆడాడు వేడి కూడా చక్కగా ఆడాడు బట్ శుభ్మన్ గిల్ విషయం మనం మాట్లాడాము అతను కన్సిస్టెన్సీ విషయం అగైన్ ఈ గాట్ అవుట్ ఫర్ అటాక్ ఎస్టర్డే యాక్చువల్లీ ఇంకా ప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే వాళ్ళు సో టువర్డ్స్ ది ఎండ్ రాహుల్ చేసినటువంటి ఒక మిస్టేక్ ఏంటంటే వెన్ ట్వేటియా లాంటి ప్లేయర్ ఉన్నప్పుడు ఐ థింక్ ఒక లెగ్ స్పిన్ అని తీసుకోవచ్చు దట్ టు ఈ ఫిస్ ద బాల్ ఆన్ ద లెగ్ స్టంప్ యూనో మీరు చూసుంటారు ఆ టూ బౌండరీస్ ఎట్లా షార్ట్ ఫైన్ లెగ్ యూనో అప్ ఉంది చాలా సో అక్కడ ఓపెన్ గా స్పేస్ వదిలి అతని జస్ట్ బౌండరీ కొట్టుకోవాలంటే అలాగే చేశాడు టూ బౌండ్రీస్ ఆ ఓవర్ లో సెవెంటీన్ రన్స్ చాలా చాలా కీలకంగా మారాయి దట్ కాస్ దెమ్ ద మ్యాచ్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్చువల్లీ కార్తిక్ దట్ వాస్ ఓన్లీ మిస్టేక్ బట్ అదర్వైజ్ దే వర్ ఇన్ కంట్రోల్ దే బోల్డ్ వెల్ దే బ్యాటెడ్ వెల్ టువర్స్ దే అండ్ ఇట్ వాస్ ఇట్ వాస్ అన్ ఎక్సైటింగ్ మ్యాచ్ యాజ్ యూ సెట్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ లక్నో సూపర్ జాయింట్స్ విషయానికి వస్తే వీళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ సార్ అంటే మన హూడా గాని ఆయుష్ బదోని పార్ట్నర్షిప్ వీళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ ఉండటం మౌనం గానీ వీళ్ళు వన్ ఫిఫ్టీ ఇయర్లీ అంటే హండ్రెడ్ క్రాస్ చేయడం అనేది జరిగింది వీళ్ళ పార్ట్నర్షిప్ గురించి ఏం చెప్తారు అండ్ కూడా సన్ రైజర్స్ లో ఉన్నప్పుడు అంత ఫ్రీ ఫ్లో రన్స్ అయితే ఏం చేయలేకపోయాడు అంటే కొత్త ఫ్రాంచైజెస్ లోకి వచ్చిన తర్వాత కొత్త ఉత్సాహం గానీ కొత్త ఎంకరేజ్మెంట్ గానీ ఇదేమన్నా ఉందంటారా ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఇండియన్ క్రికెట్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియన్ క్రికెట్ ఎందుకంటే ఐపీఎల్ నుండి చాలా మంది ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడడం వల్ల చాలా మందిని చూసాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు అశ్విన్ సక్సెస్ కూడా అలాగే అని చెప్పాలి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున ఆడేది యూసుఫ్ పఠాన్ కూడా టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ లో ఆడాడు అంటే ఐ థింక్ యూ నో బికాస్ ఆఫ్ ఐపీఎల్ ఎప్పుడే యూసుఫ్ పఠాన్ లాంటి ప్లేయర్ ఎవరు అసలు హూ ఇస్ యూసుఫ్ అనే పరిస్థితి మనకు ఉండేది అసలు అయితే దాట్ వీళ్ళందరికీ కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పరిచింది అందులో బదోని ఈ మేడ్ ద మోస్ట్ ఆఫ్ దట్ ఆపర్చునిటీ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ షార్ట్స్ ఈ ప్లేయర్ ముఖ్యంగా షార్ట్ సెలెక్షన్ వాజ్ గుడ్ he has got good defense actually and uh, ferguson nante oka quick bowler 150 plus uh, bowl chesadu nina kilometers anta veganga vesthunna appudu kuda oka six sadhincharante i think you know he's a good player from delhi so it twenty players ku manchi avakasham ne erpadustundi ipl and villandaru kuda chakkaga ranisthunnaru kuda ante chaala experience undi he has played for different um, you know franchises also even hyderabad tarapuna kuda atanu aadadu andariki telusu so atani experience chaala upayogapadindi and vaalu iddar combination lo నిన్న సింగిల్స్ తీశారు టూస్ తీశారు అండ్ హుడ్ ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో షార్ట్స్ ఆడాడు ఆ తర్వాత బదోని ఆడడం అని చూసాం ఐ థింక్ యూనో ఈ ప్లేడ్ వెరీ వెరీ గుడ్ ఇన్నింగ్స్ యాక్చువల్లీ బట్ షమి ద వే హీ బోల్డ్ యాక్చువల్లీ యూనో అతనికి ఫుల్ మార్క్స్ ఇవ్వాల్సింది లేకుంటే అతని త్రీ వికెట్స్ అనేవి ఒక్కసారి బ్యాక్ ఫుట్ లో నెట్టేసాయి లేకుంటే ఇమాజిన్ ఒకవేళ మం
రజేంద్ర జడేజాకి ఇన్స్పైర్ గా నిలవడం రిటైర్మెంట్ కొంచెం దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ గా నిలిచి యంగ్స్టర్స్ ను ఎంకరేజ్ చేసినట్టయితే యూనో వాట్ వి వాంట్ ఈజ్ యూనో క్రికెట్ ఇలాగే చక్కగా కొనసాగాలి అండ్ ఇండియన్ బెంచ్ స్ట్రెంత్ బ్రహ్మాండ బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఫ్యూచర్ మరింత ఎక్సైటింగ్ గా ఉండాలి బ్రైట్ గా ఉండాలి మనం కోరుకుంటూ ఉంటాం అది ఆ విషయంలో ఐపీఎల్ అనేది ఒక వండర్ఫుల్ ప్లాట్ఫామ్ ఏర్పరిచింది అందరికి అండ్ హోప్ దట్ యూనో దీస్ యంగ్స్టర్స్ విల్ మేక్ ది మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఆపర్చునిటీ అండ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగానే ఇప్పుడు కృణాల్ పాండ్యాను హూడా విషయానికి వస్తే దాదాపు ట్వంటీ ట్వంటీలో వీళ్ళకి సైద్ ముస్తాక్ అనే ట్రోఫీలో ఒక ఇష్యూ అయితే జరిగింది వీళ్ళిద్దరు అప్పటి నుంచి క్యాప్టెన్స్ ఇష్యూ సంబంధించింది లేదా అయింది అప్పటి నుంచి వీళ్ళు మాట్లాడుకోవట్లేదు హగ్ అనేది ఇప్పుడు ఫోటో అనేది ట్రెండింగ్ అవుతుంది అది ఎట్లా ఎలా జరిగిందంటే ఇద్దరు బరోడా కారినప్పుడు ఇతడు నెట్ ప్రాక్టీస్ చేసేటానికి వచ్చాడు అండి అసలు యాక్చువల్గా అప్పుడు మేనేజర్ ఏమంటాడు అంటే మేనేజర్ కంటే డెసిషన్ మేనేజర్ పర్మిషన్ తీసుకొని వచ్చానని ఇతడు అంటాడు కోచ్ మేనేజర్ ఎవరు దీపక్ కూడా మేనేజర్ ఎవరు మీ పర్మిషన్ ఇవ్వండి నేనే క్యాప్టెన్ అని చెప్పి అప్పుడు కొంచెం దాన్ని ఏమంటే మనం హైదరాబాద్ భాషలో చెప్పాలంటే ఆ రుబావి గిరి అంటాం కదా అట్లా చేసే ప్రయత్నం చేశాడు దాదాగిరి టైప్ యాక్చువల్గా సో దాంతో అక్కడ వాళ్ళు ఇద్దరు భేద పెట్టుకున్నాను అండ్ ఈ లెఫ్ట్ బరోడా అండ్ ఈ ప్లేట్ ఫర్ రాజస్థాన్ లేటర్ యాక్చువల్లీ దీపక్ కూడా ఆ స్టోరీ తెలిసిందే బట్ అకేన్ మీరు అన్నట్టుగా కార్తీక్ మనకు స్పోర్ట్స్ నేర్పేది ఏంటంటే మనకు విక్టరీస్ కంటే డిఫరెంట్ కంటే మనకు స్పోర్ట్స్ అనేది ఒక స్పిరిట్ నేర్పిస్తుంది ఒక డిసిప్లిన్ నేర్పిస్తుంది అందుకనే చూడండి ఏ స్పోర్ట్స్ బిగ్ ఈవెంట్ ను కూడా అసలు యాక్చువల్గా ఆపే ప్రయత్నం ఎవరు చేయరు ఇంత కోవిడ్ ఉన్నప్పటికీ కూడా జపాన్ లో ఎంత అద్భుతంగా ఒలింపిక్స్ కొనసాగింది అసలు యాక్చువల్గా ఇంత చక్కగా వాళ్ళు నిర్వహించారు అసలు యాక్చువల్గా సో ఇప్పుడు ఐసీసీ టోర్నమెంట్ లో మనందరికి తెలుసు ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య మ్యాచ్లు అయితే జరగటం లేదు బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బిగ్గర్ టోర్నమెంట్స్ యాక్చువల్లీ పాకిస్తాన్ ఇండియాకి వచ్చి టూ థౌసండ్ లెవెల్ లో లేదా మనము పోయి ఆడటం లేదా స్టాచ్గా సో అక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేకుండా మనకు కనబడదు సో స్పోర్ట్స్ నిజంగా అందరినీ దగ్గరికి తీసుకువస్తుంది ఒక ఆహ్లాదకరమైనటువంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తుంది లెట్ బైగాన్స్ బి బైగాన్స్ అంటే మనం గతంలో అన్ని మర్చిపోయి మనం ఒక ఫ్రెండ్స్ గా ఉండాలనేటువంటి ఒక మెసేజ్ ని అందరికి పంపిస్తుంది కనుక ఎవ్రీబడి లవ్ స్పోర్ట్స్ ఏ కంట్రీకైనా కానీ ఏ ఎవరికైనా కానీ స్పోర్ట్స్ ను గేమ్స్ ను ఎందుకు ఇష్టపడతారంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ అండ్ అందుకే స్పోర్ట్స్ లో మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు నేను ఒక మ్యాచ్ లో ఇప్పుడు మీరు యాంకరింగ్ చేస్తున్నారు నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు మనం ఏదైనా మ్యాచ్ లో తలబడ్డప్పుడు మీరు నాకు బౌలింగ్ చేసినప్పుడు మీ బౌలింగ్ లో నేను రన్స్ కొట్టినప్పుడు మీరు అప్రిషియేట్ చేయాల్సింది లేకుంటే మీరు వికెట్ తీసుకుంటే కూడా నేను మిమ్మల్ని అనాలి వాడే బాల్ ఈ బోల్డ్ అని చెప్పి అప్రిషియేట్ చేయాలి సో ఆ ఫీలింగ్ అనేది ఆ స్పిరిట్ అనేది స్పోర్ట్స్ మీకు తీసుకొస్తుంది అండ్ దానికి నేను మీరు అన్నట్టుగా ద బెస్ట్ హగ్ ఆఫ్ దిస్ టోర్నమెంట్ సో ఫార్ యాక్చువల్లీ మేబీ అది బెస్ట్ హగ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అవుతుందా అసలు యాక్చువల్గా క్రికెట్ లో అది ఇంపార్టెంట్ అసలు యూ హ్యావ్ టు ఫర్గెట్ ఎవరి యూ హ్యావ్ టు లెట్ బైగాన్స్ అవన్నీ మర్చిపోయి మనం ఒక స్పిరిట్ అంటే క్రికెట్ కూడా క్రికెట్ అందుకనే జెంట్ గేమ్ ఆఫ్ జెంటల్మన్స్ గేమ్ అంటాం కదా జెంటల్ సో క్రికెట్ లో ఆ స్పిరిట్ అనేది ఉంది ఆ స్పిరిట్ కొనసాగుతుంది అండ్ దీస్ టూ పీపుల్ ఎస్టర్డే యాక్చువల్లీ యూనో దాన్ని మరింత స్ట్రాంగ్ గా చేశారు ఆ గేమ్ కున్నటువంటి రెప్యుటేషన్ సో ఐ ఆల్సో లవ్ దట్ హగ్ యాక్చువల్లీ అండ్ టెలస్ అబౌట్ ద క్లాష్ బిట్వీన్ హార్దిక్ పాండ్యా అండ్ కృణాల్ పాండ్యా ఈ క్లాష్ గురించి చెప్పండి సార్ ఎవరు గెలిచారు దాని గురించి ఒకసారి మీరు అన్న తర్వాత కార్తీక్ ఒకసారి నేను బ్రదర్స్ ఆడడం ఒక కంట్రీకి ఒక టీమ్ కు చాలా చాలా చూసాం ఒక్కొక్కసారి నేను గతంలో అయితే మహేందర్ రమణ సురేంద్ర రమణత్ ఇండియా కాడారు కలిసి ఆడినటువంటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు బిగ్ బిగ్ టోర్నమెంట్స్ ఆడాడు వా బ్రదర్స్ విషయం ఎంత చెప్పుకున్నా తక్కువ అనేది వా బ్రదర్స్ అయితే చాలా పాపులర్ అసలు అట్లా అహ్మద్ బ్రదర్స్ పాకిస్తాన్ లో చాలా మంది ఉన్నారు సేమ్ టీమ్ కాడిన వాళ్ళు రమేష్ రాజా వసీం రాజా వీళ్ళందరూ కూడా ఆడినట్టు ఎగ్జాంపుల్ బట్ హార్దిక్ పాండే అండ్ కృణాల్ పాండే ఇప్పుడు డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఆడుతున్నారు సో ఒకసారి నేను చూసా ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాలో యూత్ ఎస్వెల్స్ ఆడినప్పుడు ఇద్దరు కూడా వార్క్ అండ్ స్టీవ్ ఒకే టీమ్ కాడతారు ఏదైనా వాళ్ళకి ఇష్యూ ఉందా అని చూస్తే ఐ థింక్ దే ఆల్సో ప్లేట్ కౌంటీ క్రికెట్ అంటే టువర్డ్స్ ది ఎండ్ లో మార్క్ కౌంటీ క్రికెట్ లో ఐ థింక్ వాజ్ ఈ ప్లేయింగ్ ఫర్ ఎస్ఎస్ సక్సెస్ ఆడినప్పుడు కెంత్ కాడారు ఒక బ్రదర్ అసలు అక్కడ
ఇప్పుడు హార్దిక్ పాండ్యా విషయానికి వస్తే ఫస్ట్ టూ ఓవర్స్ కూడా మంచి బౌలింగ్ వేశాడు అంటే దాదాపు ఒక ఫోర్ ఫైవ్ రన్స్ మాత్రమే వచ్చాయి అండ్ ఇటు సైడ్ కుణాల్ పాండ్య వచ్చేసరికి ఇటు బ్యాటింగ్ వైజ్ గా మంచి పిచ్ పిచ్ హెట్టింగ్ చేశాడు ఇటు సైడ్ బౌలింగ్ వైజ్ గా కూడా ఫోర్ అవర్స్ కి సెవెంటీన్ ఫర్ టూ వికెట్ అంటే ఇద్దరు పర్ఫార్మెన్సెస్ అయితే ఇండివిజువల్ గా తీసుకుంటే అంటే వాళ్ళ వాళ్ళ టీమ్ కి చాలా పాజిటివ్ గా అనిపించింది అండ్ వీళ్ళిద్దరికి ఇండివిజువల్ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి ఏం చెప్పి టీమ్ మెంబర్స్ అండి అది ఎందులో ఎందులో దే ఆర్ మ్యాచ్ విన్నర్స్ అసలు యాక్చువల్గా రియల్ గా చెప్పాలంటే హార్దిక్ పాండ్యా కూడా ఎబిలిటీని తను ప్రూవ్ చేస్తున్నారు ఓన్లీ జస్ట్ అతనికి ఆ ట్యాగ్ ఎలా ఇచ్చారో తెలియదు కానీ కపిల్ దేవ్ తో కంపేర్ చేయడం అనేది కొంచెం నాకు నచ్చలేదు మధ్యలో బట్ అదర్వైజ్ ఈస్ జెన్యున్ ఆల్రౌండర్ గుడ్ ఆల్రౌండర్ అండ్ నేను బౌలింగ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ గుడ్ ఫర్ ఇండియా బికాస్ యూనో లాట్ ఆఫ్ క్రికెట్ లెఫ్ట్ ఇన్ యాక్చువల్లీ ఫ్యూచర్ లో ఇంకా చాలా మ్యాచెస్ ఆడాలి ఇండియా తరఫున అతను బౌలింగ్ బ్యాటింగ్ ఫీల్డింగ్ ఫీల్డింగ్ కూడా టెర్రిఫిక్ ఫీల్డర్స్ అండి అసలు ఇద్దరు బౌలింగ్ బ్యాటింగ్ లోనే కాకుండా ఫీల్డింగ్ లో కూడా ఆ ఎగ్జుబరెన్స్ ఆ ఎంతూజియాజం మనం చాలా అర్థుగా చూస్తుంటాం అసలు యూ కీప్ దమ్ ఎనీ బై షార్ట్ కవర్ లో ఉంచండి మీరు డీప్ మిడ్ వికెట్ లో ఉంచండి లాంగ్ ఆన్ లో ఉంచండి లాంగ్ ఆఫ్ ఫైన్ లెక్ దే కెన్ ఫీల్డ్ ఎనీ వేర్ యాక్చువల్లీ థింగ్ దే ఆర్ టెర్రిఫిక్ ప్లేయర్స్ అండ్ కృణాల్ కూడా ఛాన్స్ లభించింది ఇండియా కాడే ఛాన్స్ లభించింది సో హార్దిక్ పాండ్యా నిన్న బౌలింగ్ చేయడం అనేది ఒక ప్లస్ పాయింట్ ఈ బౌల్ వెల్ యాక్చువల్లీ జస్ట్ థర్టీ ప్లస్ రన్స్ ఇచ్చాడు బట్ కృణాల్ స్పెల్ వాస్ అవుట్స్టాండింగ్ యాక్చువల్లీ టోటల్ లో మిడిల్ లో ఎప్పుడైతే వేడ్ అవుట్ అయిన తర్వాత కంట్రోల్ జరిగిందో ఆ కంట్రోల్ అంతా కూడా హార్దిక్ పాండ్యాన్ కూడా అవుట్ చేయడం చూసాం మనం కొన్నాలి సో అదంతా కంట్రోల్ ఇతని ద్వారానే జరిగింది సో బోత్ ఆర్ వెరీ గుడ్ క్రికెటర్స్ అండ్ ఈ సంవత్సరం ముంబై వాళ్ళను డెఫినెట్లీ మిస్ అవుతూ ఉంటారు అసలు వాళ్ళ సర్వీసెస్ అండ్ రాహుల్ తివాకియా సంబంధించిన ప్లే ఎలా ఉంది అండ్ ఆయన పర్ఫార్మెన్స్ వచ్చేసరికి అంటే ట్వంటీ ఫోర్ బాల్స్ లో నియర్లీ ఫార్టీ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఆర్ట్ రన్స్ అయితే చేయడం జరిగింది అండ్ మెయిన్ గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ రివర్ స్వీప్ సిక్స్ అనేది మెయిన్ అది ఒక రెండు రివర్ స్వీప్ అయితే వచ్చినాయి అండ్ దాని బ్యాటింగ్ గురించి ఏం చెప్తారు ఈజ్ అన్ ఎక్సైటింగ్ క్రికెటర్ బౌలింగ్ కూడా చేయగలుగుతాను నేను బౌలింగ్ చేయలేదు ఫీల్డింగ్ లో కూడా చాలా మంచి ఫీల్డింగ్ చేస్తాడు అండ్ ఒక పిచ్ ఇటర్ మెయిన్ గా అసలు యాక్చువల్ గా అంటే అసలు యాక్చువల్ గా అతడు ఒక ఫినిషర్ కన్న టైటిల్ ఉన్నా గానీ పిచ్ ఇటర్ గా కూడా అతను ఉపయోగించుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నిన్న మనం అనుకున్నాం కదా శుభ్మన్ గిల్ అవడైన తర్వాత అతన్ని ఫస్ట్ డౌన్ తీసుకోవచ్చి ఆ ప్రెషర్ తీసి తీసేయాలి అంటే ఐ థింక్ ఆ పవర్ ప్లేయర్ ఆ జాబ్ కూడా చేయగలుగుతాడు సునీల్ నారాయణ లాగా అట్లా హిట్టింగ్ చేయగలుగుతాడు అసలు యాక్చువల్ ఈస్ గుడ్ ప్లేయర్ అండి కూల్ గా ఆడతాడు కామ్ గా ఆడతాడు అండ్ నిన్న అతనికి ఒక అడ్వాంటేజ్ ఎక్కడ కలిగింది అంటే ఆ బిష్ణాయి తీసుకురావడం తోటి అతని పైన విరుచుకుపడి సెవెంటీన్ రన్స్ ఆ ఓవర్లో సాధించారు బట్ ఈ ప్లేట్స్ వండర్ఫుల్ స్ట్రోక్స్ ఎక్స్టెడ్ అండ్ అతని ఇన్నింగ్స్ మెయిన్ కారణం అండ్ అతనితో నిన్న మిర్లర్ కూడా చాలా మంచి బ్యాటింగ్ చేశారు ఇద్దరు కలిసి ఆ ఇంపార్టెంట్ సిచ్యువేషన్ లో ఆ కీలకమైనటువంటి భాగస్వామ్యం ఏర్పరచడం తోటి జాబ్ ఈజీ అయిపోయినాయి ఆ తర్వాత ఒక కర్ణాటక యంగ్స్టర్ అభిషేక్ కేమ్ అండ్ ఫినిష్ ద జాబ్ యాక్చువల్లీ సో తివేటియా ఈజ్ ఎ గుడ్ ప్లేయర్ ఈజ్ ఎ టీమ్ మెంబర్ యాక్చువల్లీ బౌలింగ్ లో కూడా చక్కగా చేసి ఉంటాడు అసలు యాక్చువల్ గా బౌలింగ్ అప్ నిన్న చేయలేదు కానీ బట్ ఈస్ గుడ్ ఆల్ ఫర్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పెక్టైజ్ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్